नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी प्रोफेसर नीता गायकवाड आपल्या एम पी एस सी आणि युपीएससी कट्टा या चॅनेलमध्ये आपलं सर्श स्वागत करते फ्रेंड्स आपण आजच्या लेक्चरमध्ये परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून एक महत्वपूर्ण टॉपिक जसे की आपली हिस्ट्रीची मिडायवल हिस्ट्रीची सिरीज चालू आहे त्याच्या रिलेटेड मी बरेचसे पार्ट अगोदर अपलोड केले आहेत तुम्ही जर ते पाहिलं नसेल तर जरूर पहा लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका लेट स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर दिस इज अबाउट मिडायवल हिस्ट्री मध्ये गिन भारताचा इतिहास यामध्ये आजचा आपला जो टॉपिक असणार आहे तो म्हणजे मराठी सत्ता मराठी सत्तेच्या संबंधित जे काही महत्वाचे प्रश्न आहेत उत्तरांसहित आज आपण पाहणार आहोत सो लेट स्टार्ट आणि इथे मी हायलायटर ऑन करते जेणेकरून तुम्हाला करेक्ट आन्सर मी दाखवू शकेल सो फ्रेंड्स इथे पहा की पहिला प्रश्न आहे दिल्लीचा बादशहा शहा आलम याने महादाजी शिंदे या इसवी सन सतराशे चौऱ्याऐंशी मध्ये कोठे वकील इ मुतालिक ही पदवी बहाल केली तर याच करेक्ट आन्सर आहे आपलं फत्तेपूर सिक्री ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर मी ते मार्क करते सेकंड क्वेश्चन आहे सवाई माधवराव यांच्यानंतर कोण हा इसवी सन सतराशे शहाण्णव मध्ये पेशवे पदावर आला सो सवाई माधवराव यांच्यानंतर दुसरा बाजीराव हा इसवी सन सतराशे शहाण्णव मध्ये पेशवे पदावर आला दुसऱ्या बाजीरावाने इसवी सन अठराशे दोन मध्ये इंग्रजांशी तह करून तैनाती फौजेचा स्वीकार केला व इंग्रजांना सव्वीस लक्ष रुपयांचा मुलूक तोडून देण्यास मान्यता दर्शवली म्हणजे आपले स्वातंत्र्य त्यांनी इंग्रजांकडे घाणच टाकले हा जो दुर्दैवी तह आहे यालाच कोणत्या नावाने प्रसिद्ध आहे यालाच वसईचा तह असे म्हटले जाते फ्रेंड्स लक्षात घ्या जो इसवी सन अठराशे दोन मध्ये झाला दुसऱ्या बाजीरावने इंग्रजांसोबत इसवी सन अठराशे दोन मध्ये जो तह केला त्याचं नाव आहे वसईचा तह पुढचा प्रश्न आहे इसवी सन कधी इंग्रजांनी पेशवाई बुडवली सो इंग्रजांनी इसवी सन अठराशे अठरा मध्ये पेशवाई बुडवली नेक्स्ट क्वेश्चन पेशवे काळात प्रशासन व्यवस्थेतील सर्वात लहान घटक हा गाव होता आणि त्यावेळी खेडेगावाला वेगवेगळ्या नावांनी संबोधले जात असे खालील पैकी कोणत्या नावाने खेडेगावाचा उल्लेख केला जात नसे इथे लक्षात घ्या नसे अशा टाईपचे कन्फ्युजिंग क्वेश्चन कधी कधी परीक्षेला येतात सो खेडेगावाचा उल्लेख हा त्यावेळेस मजरे मौजे आणि कसबे या नावाने केला जात तर्फे हा वर्ड युज केला जात नव्हता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला कि उत्तर पेशवाईतील समाज जीवनाच्या संदर्भात <coughs> खालील पैकी कोणते विधान सत्य नाही म्हणजे इथे आपल्याला इनकरेक्ट सेंटेन्स ओळखायचं आहे चुकीचं विधान आपण सगळी विधानं वाचव्यात अ उत्तर पेशवाईत अनुष्ठाने दानधर्म ब्राह्मण भोजने इत्यादी प्रकारांचे अवडंबर माजले होते करेक्ट आहे उत्तर पेशवाई स्त्रियांची स्थिती अतिशय शोचनीय बनली होती बालविवाह हे मोठ्या प्रमाणावर होत असत समाजात विधवांचे प्रमाण खूपच होते आणि त्यांना पुनर्विवाहाचा अधिकार नव्हता हे सुद्धा बरोबर सेंटेन्स आहे उत्तर पेशवाईच्या काळात जातीपातीची बंधने काटेकोरपणे पाळली जात असत ब्राह्मणांना अनेक विशेष अधिकार प्राप्त झाले होते तर अस्पृश्यांना अमानुष्यने मागवले जात असे दिस इज द करेक्ट सेंटेन्स नेक्स्ट आहे उत्तर पेशवाईच्या काळात महाराष्ट्रीय समाजात विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनाचा अंगीकार केला जाऊ लागला हे इनकरेक्ट म्हणजे हे चुकीचा सेंटेन्स आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट पाहूयात आपण पुढचा प्रश्न जो आहे आपला इसवी सन सतराशे एकोणचाळीस मध्ये पहिल्या बाजीरावाचा भाऊ चिमाजी अप्पा याने पोर्तुगीजांविरुद्ध मोहीम उघडून पोर्तुगीजांचा कोणता किल्ला जिंकला तर त्या किल्ल्याचं नाव होतं वसईचा किल्ला पहिल्या बाजीराव याच्या मृत्यूनंतर कोणाला पेशवाईची वस्त्रे मिळाली तर पहिल्या बाजीराव यांच्या मृत्यूनंतर बाळाजी बाजीराव यांना पेशवाईची वस्त्रे मिळाली इसवी सन कोणत्या शतकामध्ये छत्रपती शाहूंचा मृत्यू झाला छत्रपती शाहू महाराजांचा जो मृत्यू आहे तो इसवी सन सतराशे एकोणपन्नास मध्ये झाला नागपूरचा कोण याने बंगाल बिहार ओरिसा या प्रांतात प्रांतातही आपला दराला निर्माण केला होता परंतु पेशवा नानासाहेब यांनी संघर्षाचा पवित्र घेऊन त्याच्या मार्गात अडथळेच निर्माण केले तर याच करेक्ट सेंटेन्स आहे उत्तर आहे आपलं रघुजी भोसले पुढचा प्रश्न आहे इसवी सन सतराशे एकसष्ट मध्ये याने पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईत मराठ्यांचा जबरदस्त पराभव केला म्हणजे इसवी सन सतराशे एकसष्ट मध्ये जी पानिपतची तिसरी लढाई झाली होती इथे लक्षात घ्या की अजून एक क्वेश्चन आपला तयार होतो की पानिपतची तिसरी लढाई कधी झाली तर सतराशे एकसष्ट मध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे तर अहमद शहा अब्दाली जसं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की अहमद शहा अब्दाली याने मराठ्यांचा पराभव केला पानिपतच्या लढाईत पेशवा नानासाहेब याचा मुलगा गोळी लागून ठार झाला तर त्यांच्या मुलांचं मुलाचं नाव होतं की विश्वासराव विश्वासराव यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला होता नेक्स्ट आहे पाणीपतच्या पराभवाने मराठी साम्राज्याची विस्कटलेली घडी नीट बसवण्याची महत्वपूर्ण कामगिरी कोणत्या पेशव्याने पार पाडली तर थोरले माधवराव यांनी ही जबाबदारी पार पाडली थोरले माधवराव पेशवे म्हणले त्यावेळी त्यांचे वय किती वर्ष होते तर त्यावेळी ते फक्त सोळा वर्षाचे होते थोरले माधवराव पेशवे बनल्यावर त्यांचा चुलता कोण याने स्वतःला पेशवे पद मिळवण्यासाठी कटकारस्थाने सुरू केली तर रघुनाथ राव यांनी कटकारस्थाने रचली 
पेशवे थोरले माधवराव यांचा मृत्यू इसवी सन कधी झाला तर सतराशे बहात्तर हे आपलं करेक्ट आन्सर आहे थोरले माधवराव यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा भाऊ कोण हा अल्पकाळ पेशवेपदी राहिला तर त्यांचा भावाचं नाव होतं नारायणराव थोरल्या माधवरावांच्या मृत्यूनंतर त्यांची पत्नी ही त्यांचे बरोबर सती गेली थोरल्या माधवरावांच्या मृत्यूनंतर त्यांची पत्नी रमाबाई ही त्यांच्या बरोबर सती गेली इसवी सन सतराशे ब्याऐंशी मध्ये इंग्रज व मराठे यांच्यात जो तह झाला तो कोणत्या नावाने ओळखला जात तर या तहाचं नाव होत सालबाईचा तह सवाई माधवराव हा कोणाचा पुत्र होता तर सवाई माधवराव हा नारायणराव यांचा पुत्र होता नेक्स्ट पाहूयात आता कि राजाराम जिंजीच्या किल्ल्यात आश्रयासाठी गेल्यावर कोणत्या मोगल सरदाराने जिंजीला वेडा घातला आणि पण त्याला जवळ जवळ सात वर्षांपर्यंत जिंजी घेता आली नाही या अवधीत मराठ्यांनी मोगल सैन्यावर बाहेरून हल्ले चढून त्यांची अगदी धमचाक करून टाकली तर तो जो मोगल सरदार होता त्याचं नाव होतं जुल्फिकार खान नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मराठ्यांच्या या सेनापतीने खुद्द औरंगजेबाच्या छावणीवर अकस्मात हल्ला करून बादशहाच्या तंबूचे सोन्याचे कळस कापून नेण्याचा अविस्मरणीय पराक्रम गाजवला होता तर त्यांचं नाव आहे वीर संताजी घोरपडे पुढचा प्रश्न आहे की संताजी घोरपडे याने सोळाशे पंच्याण्णव मध्ये दोड्डेरीच्या लढाईत मोगलांच्या प्रचंड सैन्याचा व अनेक मातब्बर मोगल सरदारांचा जोरदार पराभव केला मोगलांच्या दृष्टीने हा पराभव इतका अपमानास्पद होता की या मोगल सरदाराने आत्महत्याच केली तर त्या मोगल सरदाराचं नाव होतं कासिम खान राजारामाच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी ताराबाई हिने आपला मुलगा कोणाच गादीवर बसवले आणि त्याच्या वतीने ती मराठी राज्याचे सूत्रसंचालन करू लागली तर याचा आपलं करेक्ट सेंटेन्स आहे शिवाजी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ताराबाई ही मराठ्यांचा प्रसिद्ध सेनापती यांची कन्या होती हंबीरराव मोहिते ताराबाई या हंबीरराव मोहिते यांच्या कन्या होत्या नेक्स्ट क्वेश्चन आहे औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर शाहूची मोगलांच्या कैद्यातून सुटका झाली त्यानंतर शाहू महाराष्ट्रात आला आणि सतराशे आठ मध्ये त्याने कोणत्या ठिकाणी स्वतःचा राज्याभिषेक करून घेतला तर ते ठिकाण आहे आपलं सातारा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे शाहूने स्वतःला राज्याभिषेक करून घेतल्यावर ताराबाईने देखील कोठे मराठ्यांची वेगळी गादी स्थापन केली होती तर कोल्हापूर येथे ताराबाईंनी मराठ्यांची वेगळी गादी स्थापन केली इसवी सन सतराशे तेरा मध्ये शाहूने कोणत्या पेशवेपद देऊन राज्य कार्यभाराची बहुतांशी जबाबदारी यांच्यावर टाकली त्यामुळे पुढील काळात पेशवे हे प्रबळ होत गेत प्रबळ होत गेले तर बाळाजी विश्वनाथ यांच्यावर जबाबदारी टाकली पेशवे पदाची इसवी सन कोणत्या वर्षी पहिला बाजीराव पेशवा बनला तर पहिला बाजीराव हा इसवी सन सतराशे या वर्षी पहिला बाजीराव पेशवा बनला इसवी सन सतराशे अठ्ठावीस मध्ये पहिल्या बाजीरावने निजामाचा कोणत्या लढाईत पराभव केला त्यामुळे निजामाला बाजीरावाशी मुंगी शेवगावचा तह करण्यास भाग पाडले सो याच करेक्ट आन्सर आहे आपलं पालखेडची लढाई म्हणून ही लढाई प्रसिद्ध आहे ज्याच्यामध्ये पहिल्या बाजीरावने निजामाचा सतराशे अठ्ठावीस मध्ये पराभव करून मुंगी शेवगावचा तह केला पालखेडची लढाई पुढचा प्रश्न आहे शाहूने कोल्हापूरच्या संभाजीचा पराभव केल्याने संभाजीला शाहूशी तह करणे भाग पडले सतराशे एकतीस मध्ये आणि हा तह कोणत्या नावाने ओळखला जाऊ लागला तर यालाच वारणेचा तह असे म्हटले जाते नेक्स्ट आपला क्वेश्चन आहे की शिवाजीने आपला दुसरा तांत्रिक पद्धतीचा राज्याभिषेक कोणाच्या आग्रहावरून करून घेतला निच्छलपुरी गोसावी यांच्या आग्रहावर त्यांनी तांत्रिक पद्धतीचा दुसरा राज्याभिषेक करून घेतला शिवाजीच्या अष्टप्रधान मंडळात खालील पैकी कोणते पद निर्माण केलेले नव्हते इथे लक्ष द्या या प्रकारचे कन्फ्युजिंग प्रश्न येतात शिवाजीच्या अष्टप्रधान मंडळात खालील पैकी कोणते पद हे निर्माण केलेले नव्हते तर अमात्य सेनापती सचिव ही पद होती प्रदेष्टा हे पद नव्हते शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात खालील पैकी कोणते विधान सत्य नाही एक तर शिवाजींच्या पदरी अनेक मुसलमानही नोकरीस होते बरोबर आहे शिवाजीने आपल्या राज्यातील किल्ल्यांच्या संरक्षणाविषयी विशेष दक्षता घेतली होती हे पण करेक्ट सेंटेन्स आहे शिवाजीने आपल्या सैनिकांना अशी ताकद दिली होती की त्यांनी गरीब शेतकऱ्यांकडून अगर रैतेकडून फुकट अगर जबरदस्तीने काहीही घेऊ नये हे सुद्धा बस करेक्ट सेंटेन्स आहे आणि शिवाजीने आरमाराच्या उभारणीकडे दुर्लक्ष केले होते हे इनकरेक्ट सेंटेन्स आहे कारण त्यांचं पहिलं मेन लक्ष होत तर त्यांचे सैनिक आरमार त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे संभाजी या शिवाजीचा मोठा मुलगा आणि संभाजीच्या आईचे नाव काय होते तर संभाजी महाराजांच्या आईचे नाव होते सईबाई हे लक्षात घ्या शिवाजी महाराज औरंगजेबाच्या भेटीस आग्रा येथे गेले तेव्हा त्यांनी संभाजीला आपल्या नेले होते आणि संभाजीचे वय त्यावेळी किती वर्ष होते तर त्यावेळी त्यांचे वय होते फक्त नऊ वर्ष संभाजीने कवी कलश याच्यासाठी कोणते पद निर्माण करून त्यावर त्याची नियुक्ती केली होती तर त्या पदाचा जो त्या पदाचं नाव होतो छंदोगामात्य 
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसवी सन सोलाशे त्रिया मध्य मोगल इसवी सन सोलाशे त्रिया मध्य मराठा फोंडा हा कि काबीज कर परकीय सत्ते ने प्रयत्न किया मराठा चांगली धोधान उड़वली पोर्तुगीजां हा प्रयत्न किया फोंडा कि जिंक इसवी सन सोलाशे त्रिया मध्य मोगलां सरदार को मराठा प्रदेश काबीज करना को उतरला पराठा चिवट प्रतिकारापुढ़ मगार घयागली मराठा गनिमी काव्य ने मोगल फौजे पर हल्ले कर पुरते बेजार के लिए करेक्ट आंसर है आप रणमस्त खान हा जो मोगलां सरदार है याला केले मराठा फौजे ने संभाजी हा संगमेश्वर एक फेब्रुवारी सोलाशे एक रोजी को मोगल सरदारा ने हल्ला कर शेख निजाम हल्ला केला होता संभाजी मृत्यू नर मोगलां लगे रायगढ़ ही जिंकन घर संभाजी की पत्नी को मोगलां हाथी लगली तिचा समेत तिचा मुलगा शाहू हा देखी होता तो नाव होते येसुबाई संभाजी नर राजा राम मराठा राजा बनला पी महाराष्ट्र मोगलां जोर वाढ़ू लगने तो महाराष्ट्र बाहर कोटे आश्रया गेला तर जिंजी ये आश्रय घता होता नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शाहिस्ते खाना ने बराज काल पुण्य मुक्काम ठोकला होता वास्तव्य कोटे होते जस अपने सर्वान महती है कि लाल महल इधे वास्तव्य होते जिथे छत्रपति शिवाजी महाराज शाहिस्ते खाना की बोटे कापली होती मोगल सरदार मिर्जा राजा जयसिंह ने स्वराज्य विरुद्ध मुहिम उगड़ता प्रथम पुरंदर वर लक्ष केन्द्रित के लिए मोगलां एक सरदार को प्रचंड फौजनी पुरंदर सर करना रवाना के लिए तर ते होते दिलेर खान मिर्जा राजा जयसिंह प्रचंड सामर्थ्या स्वराज्या धुधान उड़त है व गरीब रईते हतोनात हाल होता है असे पहुन शिवाजी ने जयसिंगा तह करना चरवले हा जो तह होता है पुरंदर का तह अे मनत पुरंदर या तहानुसार शिवाजी ने मोगलां तेवीस कि खाली कि प्रदेश दयावा अरले होते चार लक्ष हो प्रदेश दयावाले होते शिवाजी आग्रा एथिल व्यवस्थे की जवाबदारी जयसिंगा मुलगा को सोपवली गई जयसिंगा मुलगा राम सिंह सोपवली गई शिवाजी व औरंगजेब हम आग्रा ये औरंगजेबा दरबार भेट जा तो दिवस को होता तो दिवस होता बारह मे सोलाशे सहसष्ट क ये आप करेक्ट आंसर है बारह मे सोलाशे सहसष्ट नेक्स्ट पुढ़ प्रश्न पहूत अपन शिवाजी आग्रह पहारेकर बेमालूमपने चकून कायदत निसटला पहारेकर संशय शिवाजी जागे पलंगा को नाव होते हिरोजी फरजंद शिवाजी महाराज पुरंदर या तहान वे मुगलां कड़े गेले कि परत मिलने की मोहिम हाथी घी तनुसार इसवी सन सोलाशे सत्तर मध्य सिंहगढ़ जिंकन घे आला पा कि मिलता महाराज अपना एक जीवाभाव सवंगड़ी गमवा लगला तो नाव होता तानाजी मालूसरे शिवाजी ने रायगढ़ ये स्वतः राज्यभिषेक कर तो दिवस को तो दिवस होता सहा जून सोलाशे चौरहत्तर पश्चिम किनारट्टी वरल को सिद्धीं का जलदुर्ग घे शिवाजी ने अखेरपर्यंत प्रयत्न के लिए परंतु यश मिलू शकले नहीं तो जंजीरा कि शिवाजी का राज्यभिषेक जिजाबाई का मृत्यु तानाजी का मृत्यु और सुरते की दुसरी लूट यापैकी कालानुक्रमे ने सर्वत प्रथम घड़ी को तानाजी का मृत्यु हि सर्वे पहले घटना खाली प्रसंगापैकी कालानुक्रमे सर्वे शेवटी घड़ेला प्रसंग है लक्षा घया सर्वे शेवटी घड़ेला प्रसंग अपने विचार है तो अपन सगे ऑप्शन नीट बहुया शिवोजी वैंकोजी भेट शिवाजी कुतुबशाह भेट नेताजी पालकर शिवाजी कड़े परत संभाजी मोगलां मिला तर संभाजी मोगलां मिला हा जो प्रसंग है सगड़ा शेवटी घड़ेला प्रसंग है नेक्स्ट है अपना प्रश्न कि शिवाजी जावली वाली विजयान चंद्ररा मोर ताब्याल एक अत्यंत महत्वपूर्ण डोंगरी कि स्वराज्यात आला हा सुप्रसिद्ध कि रायगढ़ कि शिवाजी महाराज को कि महती वर्णन करता होते कि गढ़ दीड गाँव उंच चोह बाजू ताशीव कड़ा कोटे पाकुर बसू मनेल तो ही जागा नहीं तो रायगढ़ घर की ही एक महती वर्णन के लिए महाराज शिवाजी महाराज जावली काबीज के जे जावली आए आता जावली डोंगरा वाल एक जागा मना फार भर ली जागे पर कि बधुन घर यह कि नाव है प्रतापगढ़ खाली इथे सन व प्रसंग जोड़ा दिल्ली अपने चुकी की जोड़ी ओखा है इधे लक्ष्य घया इसवी सन सोलाशे एक अफजल खाना चाहिए करेक्ट है इसवी सन सोलाशे साठ मध्य पवनखिंडी बाजी प्रभु ऐसी आत्म बलिदान है बरबर है इसवी सन सोलाशे एकसष्ट मध्य शिवाजी का इंग्रजा राजापुर वकारे पर हल्ला है बरबर है परंतु इसवी सन सोलाशे बसष्ठ शिवाजी कड़ी सुरते की पहली लूट है इनकरेक्ट सेंटेन्स है अपना शाहिस्ते खान हा नत्या औरंगजेबा को शाहिस्ते खान औरंगजेबा मामा होता 
पुढचा प्रश्न आहे की खाली शिवकालीन काही ठळक घटनांचा क्रम दिला आहे त्यातील कालानुक्रमी योग्य असलेला आपल्याला पर्याय कोणता तो ओळखायचा आहे तर याच्यामध्ये शाहिस्ते खानावर लाल महालात हल्ला सुरतेची पहिली लूट मुरारबाजीचा मृत्यू आणि शिवाजींची आग्रहाहून सुटका हा क्रम जो आहे हा करेक्ट आहे शिवाजी महाराज कोणत्या किल्ल्यावर मुक्कामास असताना आदिलशहाचा सरदार जिद्दी जोहर याने किल्ल्याला वेढा घातला त्यामुळे महाराजांना किल्ल्यातच अडकून पडावे लागले तर तो म्हणजेच पन्हाळा किल्ला मोगलांचा दक्षिणेतील सुभेदार म्हणून शाहिस्ते खानाची नेमणूक झाल्यावर तो दक्षिणेत आला आणि त्याने प्रथम चाकणच्या किल्ल्यावर हल्ला केला पण चाकणचा मराठा किल्लेदार कोण याने खानाला कडवा प्रतिकार केला आणि त्याला किल्ला सहजासहजी मिळू दिला नाही तर त्याचं नाव होतं फिरंगोजी नरसाळा आपला पुढचा प्रश्न आहे शिवा शिवशाहीच्या इतिहासाची माहिती आपणच बकरींद्वारा मिळू शकते या बकरींपैकी कोणत्या बकरीचा करता शिवाजींचा समकालीन होता म्हणून ती बखर अधिक विश्वसनीय मानली जाते तर त्याला सभासद बखर असे नाव आहे शिवचरित्रावरील शिव भारत या संस्कृत ग्रंथाचा करता कोण हे लक्षात घ्या मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन परमानंद यांनी शिव छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील शिव भारत या संस्कृत ग्रंथाचा करता संस्कृत ग्रंथ लिहिलेला आहे परमानंद यांनी छत्रपती शिवाजींच्या जीवनावरील शिवराजभूषण हा ग्रंथ खालील पैकी कोणी लिहिला होता शिवराजभूषण हा जो ग्रंथ आहे तो कवी भूषण यांनी लिहिला शिवाजी महाराजांच्या जन्म वर्षाबाबत इतिहासकारात मतभेद आहेत इतिहासकारांचा एक गट सोळाशे सत्तावीस ए शिवजन्म वर्ष म्हणून साजरा मान्य करतो तर दुसरा गट इसवी सण कोणते वर्ष मान्य करतो तर ते दुसरं जे वर्ष आहे ते आहे सोळाशे तीस म्हणजे सोळाशे सत्तावीस आणि तीस असे दोन मतभेद आहेत इतिहासकारांमध्ये शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजी एक मातब्बर मराठा सरदार होते शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजी हे एक मातब्बर मराठा सरदार होते त्यांनी दक्षिणेतील एक महत्वाची सत्ता कोण हिच्या मोगलांच्या आक्रमणापासून रक्षण करण्याचा सोळाशे छत्तीस पर्यंत निकराने प्रयत्न केला पण त्यात त्यांना यश आले नाही तो किल्ला सॉरी तर ती जी सत्ता आहे त्या सत्तेचं नाव आहे अहमदनगरची निजामशाही शिवाजींचा जन्म हा कोणत्या किल्ल्यावर झाला आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे शिवनेर किल्ल्यांवर पुढचा प्रश्न आहे शहाजीने आदिलशाहीची चाकरी करावायचे ठरविल्यावर म्हणजे सोळाशे छत्तीस नंतर त्याचे वास्तव्य प्रामुख्याने कर्नाटकातच राहिले पण त्याने जिजाबाई आणि शिवाजी महाराज यांना कोणत्या जाहीर जहागिरीवर ठेवले होते तर पुण्याच्या जहागिरीवर ठेवले होते शिवाजींनी इसवी सन सोळाशे शेचाळीस मध्ये तोरणा किल्ला सर करून स्वराज्याचे तोरण बांधले असे म्हटले जाते आणि या तोरणा किल्ल्याचे जे दुसरे नाव आहे त्यालाच प्रचंड गड असे म्हटले जाते शिवाजींनी सुरुवातीच्या काळात जे किल्ले काबीज केले त्यामध्ये राजगडचा समावेश होता आणि राजगडचे पूर्वीचे नाव काय होते तर राजगडला पूर्वी मुरुंब देव असे नाव होते शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केल्यावर प्रारंभी कोणत्या गडावरून राज्यकारभाराची सूत्रे हलवली होती म्हणून त्या गडात स्वराज्याची पहिली राजधानी असे म्हटले जाते तर राजगड हे करेक्ट उत्तर आहे इसवी सन सोळाशे छप्पन्न मध्ये शिवाजीने कोणता कोणाचा चंद्रराव मोरे इसवी सन सोळाशे छप्पन्न मध्ये कशाचा चंद्रराव मोरे याचा पराभव करून त्याचा प्रदेश जिंकला व स्वराज्याच्या मुलखात महत्वपूर्ण भर घातली तर याचा करेक्ट सेंटेन्स आहे जावळीचा चंद्रराव मोरे याचा पराभव करून त्यांचा प्रदेश जिंकला आणि स्वराज्याच्या मुलखात महत्वपूर्ण भर घातली फ्रेंड्स आपण आज पाहिलेले आहेत काही महत्वपूर्ण प्रश्न मराठी सत्य रिलेटेड याच्या अगोदर मोगल साम्राज्याशी रिलेटेड मी काही लेक्चर्स अपलोड केलेले आहेत दिल्ली सल्तनशाही या दिल्ली सल्तनत त्याच्यानंतर मी बरेच लेक्चर्स अपलोड केले आहेत जे तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्वाचे आहेत ते लेक्चर जरूर पहा आपल्या चॅनेलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि असेच आपल्या चॅनेल सोबत कायमस्वरूपी राहा सो थँक्यू सो मच फॉर युअर लव्ह अँड सपोर्ट टेक केअर अँड बाय